每次一生气就开始说方言，而且还一直重复那句话，我都学不上来，笑死我！哎，他什么时候回来啊？我听他说应该是明年吧，笑死！哎，你不会敲门啊？我敲了五次门，您听见了吗？有事吗？这是我对工作的一些想法，请您过目。好，我等一下看。哎呦，你不就一打杂的吗？多大点事儿啊，还写个报告，你不会说话呀？干嘛？显得你会写字啊？第一，我不是打杂的，我是公司的公关总监。第二，在我看来，凡是称得上事儿的，都是有价值的。第三，我想请问叶小姐，什么是大事儿啊？跟你说了，你也听不明白呀。姑，我先去安排会议了啊。嗯，这就算大事。聪聪呢，在美国待久了，说话比较直，你不用介意啊。阿姨，既然你让我来公司工作，就请您给我一定的尊重。如果叶聪这样对我，我没有办法好好工作。我早就说过。你其实不用出来做事的，贺岩又不是养不起你。你坚持要工作，那好，工作嘛，哪有事事如意的，对不对？如果有不顺心，最好自己忍着。还有啊，在公司要称职位，别阿姨长阿姨短的，公司家里不分。着什么急啊！哎呀，是这儿吗？啊，是这儿，是这儿，是这儿。啊，稍等一会儿啊，先卸东西吧。你这干嘛呀？搬家呀。搬什么家呀？给你搬家呀。给我搬什么家呀？我跟这儿住的好好的，我搬什么家呀我？哎，我呢，不能让你再继续住在这儿了。我要抹去你所有对这里的记忆，不管是好的坏的。这么小心眼儿啊！哎，说真的，你这房子确实太寒碜了。哎，虽然我现在没什么钱，但是我不能让我媳妇受这份委屈。我这房子哪儿寒碜了？我自己挣钱，自己交房租，我住的特踏实。再说了，你现在那么缺钱，不缺这点钱。你果然是个大少爷，你有没有想过，半年的房租啊，可以买多少水？半年？半年嫌少是吧？那一年？两年，下个月，下下个月干嘛呀？哎呀，我没准备好呢。又不是让你生孩子，你你,你紧张什么呀？你讨厌！哎，老板，还搬不搬了？啊，搬。不搬。搬。不搬。到底搬不搬呀？不搬。早说呀，下个月还等着呢。您忙吧。好了。不是，你等会儿，我们再商量商量。就要招标了，我们的方案我觉得还是有优势的。现在我最担心的就是梦蝶和方明这层关系。我就是有点想不明白，方明就算主管招标，可他也就是个执行者，有那么大权利吗？叶总不是说，方明的上级老金是你外公以前的老部下，这层关系不是更厉害啊？我听三姨说，他们去找过老金。老金当着我妈的面叫来老贺，然后说要让我妈出局。老金被老贺给收买了。那倒也不一定啊，他可能觉得我妈不太适合经商吧。我打算去找一趟老金。可是老金连你妈妈的面子都不给，能搭理你吗？我妈不懂业务，只会意气用事，别人当然信不过她了。再说我找老金不是为了让他网开一面。我只是要求一个公平竞争。我只希望你妈妈没有听见你这么说的。你们两个，从现在开始，随时要当我妈身边的灭火器。她一旦发飙，你们立刻制止。有什么问题，随时通知我。有这么严重吗
，妹子，都在啊，那正好，开个小会。哎，坐吧。哦，我准备招几个人。我是打算这一轮招标会过后再招人的。现在就招。什么人啊？这么着急？政治。政治？盈科的政治啊？这不现实吧？郑智从毕了业就进了盈科，兢兢业业十几年，怎么能说走就走啊？再说了，咱们公司和盈科的关系，他没必要趟这浑水吧？他必须趟。郑智是老贺的左膀右臂，你挖了郑智，就相当于切了老贺的臂膀，这对于老贺来说是个太大的打击了吧？我要的就是这样的效果。妈，你这是在搅局，不是在招人。对我们一点利益都没有，纯粹就是损人不利己，而且还会激怒对方，我觉得不妥。我呢，不是来跟你们讨论这件事情的，我是来告诉你们我的决定。不，你不能一个人说了算啊，这事儿总得开会讨论一下吧。你在美国学的那一套不适合在我们中国的公司用，一帮人坐在那儿讨论来讨论去，一年都决定不了一件事儿。公司我说了算，就这么定了。哎，可能事情也没你想的那么糟。不能再这么下去了，我现在就去找老金。你盯着我妈，丹姐招标会那边，你再盯着点，有什么问题随时沟通。啊。哎，你不用我跟你去吗？小郑，这是我给你的条件，看看有什么不妥的，咱们再补充。叶总，我不想介入您和贺总之间。哼，你在盈科既然都已经做到高管了，就不可能不介入。不是林娜姐，你这么做，我很难做人。大家都知道，我毕业之后到了盈科地产，是贺总把我一手提拔起来的。贺总他现在已经变了。小郑，你应该非常清楚，贺文华现在是什么样的一个社会形象？中年危机，需要靠年轻女性来补充元气。梦蝶是什么人？她是我儿子的前女友。贺文华居然为了这个女人抛妻弃子、自毁形象，这说明了什么？他根本不是在用脑子思考问题。这把年纪了，还被荷尔蒙左右。那你说，他还能有判断能力吗？他还能被信任吗？我知道，你们都在等着公司上市，贺文华能够给你们股份。但是你想想看，盈科现在背负这么大的一个丑闻，可能上市吗？